друзья мои, всем огромнейший привет очередной раз. Второй ролик снимаю за сегодняшний день. Сюда приехал на мотовый вездеходе, его оставил там чуть-чуть подальше, в лесу на берегу. Печку сегодня раздопил, ушел отсюда часов, я не знаю, пять назад. Печка до сих пор топится. Вот так и ночью с печкой с режимом эконом. Ты затопил, закрыл ее и спишь, балдеешь. Не надо подкидывать дрова, и печка тихонько шарит, и как камин отдает тепло. То есть все очень круто, все очень хорошо. Сейчас дровишек подкину, пойду рыбачить, приду, у меня все, спи, ложись. Еще дровишек подкинь и спи, ложись. Сегодня я буду полностью ролик посвящен рыбалке, рыбалке доночной. Фидер закину, но с грузилом, с простым, то есть без кормушки, корм есть, но мешать неохота на фидру посвящать отдельную рыбалку. Просили уже зрители, я об этом знаю. Но на хорошую погоду, если идти на ночь, тем более на хорошую погоду, сидеть вот так вот у костра, я уже насиделся. Сегодня опять ловлю, пока не надоест, потом иду, сплю, утром проверяюсь, матываюсь и домой. Вот такая вот история. Так что смотрим. Вот теплынь, теплущая. Что еще может быть лучше? Сейчас мы откроем. О, там дровка. Друзья, как будто только что наложен. Сейчас я а, не могу включить подсветку. Но вот дрова, которые были сырые, до сих пор лежат. То есть нам стоит только подкинуть пару сухих вот поленьев. И то пара не, не, не влезет, наверное. Ну, чуть потоньше сейчас еще одно запихнем. И все. Можно тиры болить, разгориться и будет хорошо. Повезло. Если бы я пришел минут на 10 сюда позднее, минут даже на 5, все, я бы остался без этого места. То есть тут два мужика для парня, они не дошли, развернулись. Я сейчас хру до них, посмотрю, кто такие. Дошли, увидели меня, развернулись, ушли обратно. То есть. Я их огорчил, они, они меня. Ну, так бывает, место занято. Река большая, найдешь место всегда, но есть такие точки, которые уже привык. Но я свои точки сдаю своими видосами, так что иногда половишь рыбки, а потом снимешь видео, а потом сам жалеешь, что выкладывал. Но не выкладывать тоже нельзя. Мне не жалко, в принципе, просто подбешивают иногда, когда занимают твои места, на которых ты вот половил, ага. Видали, прибежали, все. Зимой бывает даже в твоих лунках ловят, когда половишь хорошо.
Друзья, сегодня опять использую на закидушке червей Дендробена. Обычные, и которые светятся под водой. Такие вот упаковочки. У них несколько штук червей. Вот кому интересно, можете туда вот позвонить, обратиться. Найти для себя приманки. Ну, как наживку, не приманки. Сейчас покажу где-то еще. Должен быть сайт, по-моему. Вот. Дендромена, Mail.ru. Можете обратиться. И... Ну, Дендромена, Рус. www. Я думаю, могут выслать вам, если кому-то хочется попробовать на них половить. Кстати, не сказал, рыбачат по соседству два парня молодые, и на что адекватные, такие прям, как сказать-то, видно, что приходят не побаловаться на рыбалку, а половить рыбу, не то, что некоторые там школьники, пионеры ходят, ну такие, знаете, до 18 лет, там, до 20, которые вина попить, покурить там, дороги от родителей, видно, что с фидерами, все дела, прикормочка, тоже на ночь постоял так, посмотрел на них, видно, что адекватные ребята, ну не знаю, может пересекемся еще сегодня, посмотрим, что у них клюет, у меня пока уловят два яйца, закидушки еще не проверял, один раз вот звоночек был, какая-то мелочь, по той стороне он собака какая-то одиночная бегает, на, я червяков модных дам, Попробуйте на закидушки поставите. Да лавлик маленький, его отпустим, он еще вырастет. У него впереди. Вот на закидушку первый окунек. Ну мелкий. Но пришлось взять, потому что пораненный. Глубоко загудил крючок. Тоже, друзья, на улице темнеет. Клюв сегодня не очень, мягко говоря. Так, что-то попадается, мелочевка. Ну, мы не ради, не ради рыбы сюда ходим. Там парнишки приходили сюда, пообщались. Я им еще одну банку тебе дал. Не знаю. Эти, которые светятся под водой. Пускай ловят, не хватит. Я брал сегодня всего четыре. Мне две хватит. Все равно ночь сидеть не буду, здесь смысла не вижу. Ребята такие, видно, что продвинутые, хотят всю ночь рыбачить. Пускай будут. Лишь бы на пользу. Тут недалеко, они в метрах ста от меня. Хорошие парни. Видно, что у них это самое. А -а -а. Есть азарт рыболовный, как у меня такая же история. Любят рыбалку природу отдыхать вот так вот на велосипедах приехали вот везде ход мы видели там стали велосипеды тоже по берегу пришли я то лесом переходил сюда через избушку вот так вот Мимо нету рыбы. Покрывка была. Блин, не ты 
раз винил. Лакричка. Звенила так, как будто лакричка от лещик должен был быть. Становится совсем темно. Сейчас слышал колокольчика звон. Но единичный. То есть опять какая-то хренотень клюет. Не стоит обращать внимание. Червяки у меня большие. Пускай догрызает. Фонарину будет что будешь валить? Валить ты что будешь? Ага, минтай. Ночь пришла, поклевок нет, решаю возвратиться в избу. Вот не знаю, видно, не видно, дымок еще идет. Я ни разу не приходил сюда, у нас все топится, я уверен, что там дров еще пол печки. Сейчас добавлю, закрываю шторки, ложусь спать. Кстати, хлебушек остался. Марка не прилетала. Надюха ее пугает в последнее время. Наверное, обиделась. Не, она прилетит. Не погода будет, дожди. Она прилетит. Она все время прилетает, когда дожди начинаются. Ну все, давайте пойдем вовнутрь. Ну что ж, друзья, новый день. Донки проверяю, сразу же убираю. Смысла не вижу здесь оставлять их. Так, ну не знаю, если рыба вот, покажу. Если нет, то извините. рыба вторая закидушка я первую рыбу не показал уже что была такая же ерши к сожалению ну вот на одной закидушке у нас сапа небольшая ладошку но все-таки мотористы ездят ну что ж, друзья рыбалка у нас на этой вылазке как говорится не очень 
даже очень, не очень, но тем не менее. Ну, хотя бы кошкам половили, но душу отвели. Было интересно, мне понравилось. Ветер опять сильный, несмотря на то, что вроде погода хорошая. Ну, это ничего не меня. Рыбалка так себе. Ладно. Не в этом суть. Как завтрашний день будем проводить, пока не знаю. Скорее всего, это будет стройка. Так что ничего не планирую. Все увидим, все потихонечку будем проживать. Так, в избушку пойдем тихонько сматывать шмотки. А я весь день дома сижу, как дурачок. Есть причина на это. Должны кое-что привезти. А кое чем я потом расскажу, покажу. В другом ролике, естественно. И не везут, и не звонят, никто ничего. Как отвоняться? Это наступает, по ходу дела. Ну, если честно, с ветром не очень как-то тепло. Сейчас начну грядку перекапывать. Кабачки там, ну что ли будут сажать сюда вот. Потому что есть занятия. Но в целом посылку жду. Но не дождусь. Друзья, грядка повержена. Несмотря на то, что рыбалка сегодня была холеновенькой. Червяков зато нарыбачили сегодня кучу целую. Еще на три рыбалки вперед. Так что все в плюс. Ребятишки гулять ушли. Погода хорошая. Пожалуй, надо начинать. Не начинать, продолжать забор строить. Кстати, позвонил насчет посылки, поинтересовался. Приедет сегодня, не приедет. Сказали, к вечеру приедет, а там посылка-то не одна, там две посылки. И одну я еще вчера получил. Так что у нас будет один день отдельных роликов. Три посылки, три ролика. Вы увидите. Блин, туча идет, похоже, дела. О, сглазил я на забор. Посылки жду, главное. Хочу посылку увидать. Все посылки. Одну-то уже увидал. Дождь пошел, похоже, дела грибной, <смех> потому что над нами-то туч нету. Солнце светит. Ну, с одной стороны, бог с ним. Прогнозы не радуют. Сейчас дождей кучи будут. Ну, надо же что-то. Снег, холод. Либо дождь. Так-то просто это неинтересно.
Вот, друзья, и посылка подъехала. Блин, я так рад, так рад. Это все обзор будет в другом, в других роликах. Каждой посылки по отдельности. Так что смотрим. Вот машина еще не уехала. Привезли. На следующий день увидите три ролика аж с распаковками трех посылок. Но не касается это других каналов, то есть на других площадках на YouTube. Распаковка трех посылок будет в трех разных роликах и в один день. Ну, друзья, на этом все. Один пролет забора я сделал. Сейчас буду снимать ролики о распаковке посылок. Самому не терпится увидеть, что же там такое мне пришло. Конечно, я знаю, но в общих чертах. Охота же пощупать. Так что следим за новостями. Увидимся завтра. Всем пока, до скорых встреч.